ஹாய் ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் லாஸ்ட் டூ வீக்ஸாகவே பார்த்திங்கன்னா இங்கே கொரோனா வைரஸ் இந்த கேசஸ் வந்து கம்மியாகிட்டே வருதுங்க நம்பர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து பிலோ ஒன் கேவில் தான் இருக்குது ஆல்சோ சிடிசி என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இப்போ குணமாயிட்டு வர அந்த கண்ட்ரீஸ் எல்லாம் ரெக்கவர் ஆகிட்டு வர அந்த கண்ட்ரீஸ் வந்து கூடிய சீக்கிரமே வந்து செகண்ட் வேவ்ஸ் மேபி செகண்ட் வேவை வந்து எதிர்கொள்ளலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க பட் நாம் அதை நினச்சி பயந்துக்க வேண்டாம்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா வந்து இப்போது நமக்கு எப்படி இருக்கணும் எந்த மாதிரி வந்து அதை ஃபேஸ் பண்ணணும் நம்மளை எப்படி வந்து அதை ரெடி பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிறது எல்லாமே வந்து நமக்கு பழகிட்டோம் ஸோ நம்ம பயந்துக்கிட்டே இருக்க முடியாது அதிலேருந்து வெளில வந்தால் மட்டும்தான் நம்மளை நாம் வந்து ஸ்ட்ரெங்தன் பண்ணி தான் ஆனோம் ஜஸ்ட் வந்து மாஸ்க் போட்டால் மட்டும் போகிறாது கவர் யோர் செல்ஃப் ஃபுல்லி ஏன்னா வந்து மற்ற ஸ்கின்லேயும் மேபி ஊடுருவத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்ற மாதிரியான ரிசல்ட்ஸ் எல்லாம் இப்போ தராங்க நிறைய ரேஷஸ் மூலமாகவும் வேறு வேறு விதமாகவும் அது வந்து சிம்டம்ஸ் காட்டுது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ நீங்கள் வெளில போகிறீங்கன்னா மாஸ்க்கும் போட்டு போங்க முறவர் வந்து ஜாக்கெட்ஸ் நல்லா கவர்டான ஜாக்கெட்ஸ் அந்த மாதிரி ஹூடட் ஜாக்கெட்ஸ் மாதிரி போட்டுக்கிறது வந்து இன்னும் பெட்டர் ஸோ வாங்க இன்றைக்கி வீடியோவில் என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்கலாம் இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா ஒரு சூப்பரான சன்னி டே காலையில் வந்து நல்லா சுட சுட இட்லி அப்புறம் வெங்காய சட்னிங்க கிட்டத்தட்ட ரொம்ப நாள் ஆச்சு வெங்காய சட்னி பண்ணி ஸோ அதனால் தக்காளி போடாமல் வெறும் வெங்காயம் மட்டும் போட்டு பண்ண அந்த வெங்காய சட்னி அடுத்து கிருத்து வந்து எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணிகிட்ருக்கா இந்த காலிஃப்ளவர் வந்து இப்போ ரீசெண்ட் டேஸில் கிருத்து தான் கட் பண்ணி தரா அவளுக்கு போர் அடிக்குதுன்னு சொன்னால் கரெக்டாக அந்த காலிஃப்ளவர் எடுத்து கொஞ்சம் அதை வந்து எடுத்து கொடு கிருத்து அப்படின்னு சொல்லிட்டுருது ஸோ கொஞ்சம் வந்து அதில் காலிஃப்ளவர் பக்கோடா மாதிரி போடலாம் அப்படின்ட்டு இதில் வந்து ஒரு டிப் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இது வந்து நல்லா மொறு மொறுன்னு நல்லா கடை ஸ்டைலில் நீங்கள் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா என்ன பண்ணலான்னா இதுக்கு வந்து ரெண்டு மூணு கோட்டிங் கொடுக்கணும் எப்படின்னா கடலை மாவில் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து அதை வேக வச்சு எடுத்துருவீங்களா ஸோ அது வந்து நல்லா அந்த தண்ணியோடு இருக்கும் அந்த தண்ணியை வந்து ட்ரெயின் பண்ணணும் அதுக்கு அதுக்கு வந்து மேலே உப்பு மிளகாய்த்தூள் அப்புறம் வந்து கடலை மாவு ஒரு கோட் கொடுத்துடணும் அதுக்கப்புறம் மேலே திரும்பவும் தண்ணி லைட்டாக தெளித்து திரும்பவும் ஒரு கோட் கொடுக்கணும் அகெயின் வந்து லைட்டாக தண்ணி தெளித்து ஒரு மிக்ஸ் கொடுத்துட்டு திரும்பவும் வந்து கடலை மாவில் ஒரு கோட்டிங் கொடுக்கணும் ஸோ அதட் மூணு கோட்டிங் கிடைக்கும் அது நல்லா நீங்கள் பொறிச்சு எடுக்கும் போது பயங்கர கிறிஸ்பியான ஒரு அவுட்டர் அவுட்டர் லேயர் வந்து அதுக்கு கிடைக்கும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் அதை நீங்கள் பொறிச்சு எடுத்துகிட்டு அந்த பர்டிகுலராக இந்த மாதிரி மொறு மொறுன்னு பண்ண அந்த காலிஃப்ளவர் பக்கோடாவில் நீங்கள் வந்து மஞ்சூரியன் பண்ணிங்கன்னா அந்த செமி ட்ரைடு இருக்கும் இல்லையா அந்த மஞ்சூரியன் பண்ணிங்கன்னா அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து நான் ஏற்கனவே வந்து மேரினேட் பண்ணி உள்ளே வச்சுருந்தேன் அந்த சிக்கனை வந்து நான் லைட்டாக வந்து ஃப்ரைட் சிக்கன் மாதிரி பண்ணுறேன் இது தந்தூரியும் கிடையாது ஒரு மாதிரி ஃப்ரைடும் கிடையாது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் இது வந்து நல்லா வெந்திருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு டூ மினிட்ஸ் வந்து மூடி கொஞ்சம் மீடியம் சிம்மில் வந்து குக் பண்ண விட்டுருங்க அதுக்கப்புறமா டேர்ன் பண்ணிவிட்டு நல்ல ஹை ஃப்ளேமில் ஒரு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் மினிட்ஸ் வந்து நீங்கள் குக் பண்ணி எடுத்திங்கன்னா நல்லா ஸ்மோக்கியான அந்த ஃப்ளேவரோட நல்லா வெந்தும் இருக்கும் ஸோ தட் உங்களுக்கு கிட்ஸுக்கு நீங்கள் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா அதை வேகலை வெந்திருக்குமோ அப்படிங்கிற ஒரு டவுட்டும் உங்களுக்கு இருக்காமல் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ணேன்னு பார்த்திங்கன்னா சிம்பிளான ஒரு ஆரஞ்ச் ஜெல்லி பண்ணுங்க அது என்ன பண்ணோன்னா ஜஸ்ட் ஆரஞ்ச் ஜூஸ் தான் ஆரஞ்ச் ஜூஸ் எடுத்து நீங்கள் வந்து அகர் அகர் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் நான் இன்றைக்கி அதை வந்து ஒரு ஃபைவ் கிராம்ஸ் டூ ஹண்ட்ரட் எம்எல்க்கு ஃபைவ் கிராம்ஸ் வந்து நல்லா அதை மிக்ஸ் பண்ணிட்டே இருந்தீங்கன்னா மீடியம் சிம்மில் அந்த அகர் அகர் அந்த இது வந்து பர்டிகுலர் கிராஸ் வந்து நல்லா மிக்ஸ் ஆகிருக்கணும் அதுக்கப்புறமா அதை எடுத்து நீங்கள் வந்து ரெஃப்ரிஜிரேட் பண்ணி எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஜெல்லி வந்து ஈஸியாக ரெடி நான் இன்னைக்கு வந்து ஃபைவ் கிராம்ஸ் யூஸ் பண்ணாமல் கொஞ்சமாக யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் கொஞ்சம் செமி சாலிடாக ஜெல்லி இருக்கட்டும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஏன்னா வந்து நான் ஐஸ்கிரீம் மேலே வெனிலா ஐஸ்கிரீம் மேலே வந்து போட்டு நான் தர போகிறேன் கிருத்துக்கு ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து மெயின் கோர்ஸ் என்னென்னா சப்பாத்தி அதுக்கப்புறம் வந்து பனீர் மசாலா சும்மா ஒரு பேசிக்கான பனீர் மசாலா எதுக்கு வந்து இத்தனை ஐட்டம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அன்றைக்கி வந்து ரம்ஜானுங்க ஸோ கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஸ்பெஷலாக இருக்கட்டுமே அப்படின்றதுக்காக கிருத்துக்குமே வந்து அந்த மாதிரி ஒரே பிளேட்டில் மல்டி
பேசிக்காகவே கிருத்தான்மி பார்த்திங்கன்னா அவளுக்கு வந்து இந்த மில்க் அவர்ஷன் கொஞ்சம் இருக்குது அவளால் வந்து பால் குடிக்க முடியாது ஸோ நான் எப்போவுமே சொல்கிற மாதிரி காலைல எழுந்திரிச்ச உடனே அவளுக்கு பால் வந்து கொடுக்க முடியாது அதனால் டேரெக்டாக வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த அதில் கிடைக்கிற அந்த கால்சியம் அதில் கிடைக்கிற அந்த ப்ரோட்டீன் வந்து நான் வேறு விதமாக கிடைக்கணும்னு பார்ப்பேன் ஸோ அதனால் வந்து பால் எதெல்லாம் இருக்கோ அந்த மாதிரியான திங்ஸ் எல்லாம் அவளுக்கு கொடுக்கணும்னு பார்ப்பேன் லைக் வந்து இப்போ சப்பாத்தி பிசைஞ்சாலும் அதில் வந்து பால் சாரி தயிர் போட்டு பிசைவேன் அதுக்கப்புறம் வந்து தயிர் சாதம் அதுக்கப்புறம் வேறு ஏதாவது பால் பொருட்கள் என்னெல்லாம் எப்படிலாம் கொடுக்க முடியுமோ அப்படிலாம் கொடுக்க ட்ரை பண்ணுவேன் ஸோ ரொம்ப ட்ரை பண்ணி பார்த்து இந்த பன்னீர் வந்து நான் சின்ன வயசுலேருந்தே கொடுக்க ட்ரை பண்ணி அவகிட்ட பிடிக்காமவே போயிடுச்சு அவளுக்கு ரீசெண்டாக வந்து ஒரு ஃப்ரெண்டு வீட்டுக்கு போயிருந்தப்போ அங்கே வந்து அவங்க பன்னீரில் வந்து ஒரு டிக்கா மாதிரி பண்ணி வச்சுருந்தாங்க ஸோ அப்போ அவள் ரொம்ப அதை விரும்பி சாப்பிட்டா ஸோ சிறு திரும்பவும் வந்து நம்ம அதே மாதிரி குடிக்க ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்றது மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்ணது தான் அது அவளுக்கு ரொம்ப பிடிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு மீட்டை விட இப்போ பன்னீர் ரொம்ப பிடிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ தட் நான் வீட்லேயே வந்து பன்னீர் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் அவளுக்கு மட்டும் மாதிரி கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக ஸோ இப்போ அதனால தான் வந்து நான் இப்போ அடிக்கடி வந்து நான் பன்னீர் ரெசிபீஸ் வந்து பண்ணுறது எதிர் வந்து அதை சும்மா பொரியல் மாதிரியோ இல்லை வந்து ஷ்ரெட் பண்ணி ஒரு ஸ்டர் ஃப்ரை ஃப்ரை மாதிரி கொடுக்கறது அந்த மாதிரி பண்ணுவேன் ஸோ இன்றைக்கி நாங்கள் லன்ச்சுக்கு என்னெல்லாம் பண்ணோம்னு பார்த்தீங்கன்னா சப்பாத்தி அப்புறம் பன்னீர் கிரேவி அதுக்கப்புறம் வந்து டெசர்ட்க்கு வந்து ஜெ ஆரஞ்ச் ஜெல்லி ஃப்ரைட் சிக்கன் அதுக்கப்புறம் வந்து காலிஃப்ளவர் பக்கோடா இதுதான் வந்து எங்களோட ரம்ஜான் அன்னைக்கு பண்ண சமையல் ஸோ நாங்கள் சாப்பிட்ற குஷியில் அந்த பிளாட்டரை எடுக்க நான் மறந்துட்டேன் அன்னைக்கு ஸோ இது வந்து நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங்கு நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் வந்து கிருத்தன்வி நல்ல பொண்ணாக எனக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணிகிட்டு இருக்கா இன்றைக்கி ரெண்டு பேருமே ரொம்ப ரொம்ப சீக்கிரமாக எழுந்திரிச்சாச்சு என்னவோ தெரில எல்லாருக்குமே தூக்கம் தெளிஞ்சு போச்சு சீக்கிரமாகவே இன்றைக்கி பிரேக்ஃபாஸ்ட்க்கு என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா காலையில் தோசை தான் அந்த தோசையே கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக வந்து வேறு மாதிரி பண்ணலாமே மசால் தோசை மாதிரி பண்ணலாமே அப்படின்ட்டு ஸோ யூஸ்வலான மசால் தோசை மாதிரி இல்லாமல் ஸோ புளிச்சக்கீரையை வச்சு ஒரு தொக்கு ஒன்று பண்ணிவிட்டு அதை வந்து நம்ம மசால் தோசை மாதிரி தோசை மேலே தடவிட்டு ம புளிச்சக்கீரை மசால் தோசை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ யூஸ்வலாக மசால் தோசை வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா உருளைக்கிழங்கு வச்சு ஒரு மசாலா ஒன்று ரெடி ரெடி பண்ணி அதை தான் பண்ணுவோம் இல்லையா இன்றைக்கி வந்து நான் இந்த இது வந்து சிம்பிளான ஒரு தொக்கு தான் என்னென்னா எண்ணெயில் வந்து நல்லா ஒரு ஆறு ஏழு பல் பூண்டு அதுக்கப்புறம் இந்த புளிச்சக்கீரை அந்த இது அதுக்கப்புறம் வந்து புளி கொஞ்சம் இந்த புளிச்சக்கீரை ஏற்கனவே வந்து புளிப்பாக தான் இருக்கும் நம்ம வந்து இல்லை தக்காளி போட போகிறது கிடையாது இந்த புளி வந்து வேறு மாதிரியான ஒரு டாங்கி டேஸ்ட் கொடுக்கும் ஸோ புளி வந்து ஒரு சின்ன நெல்லிக்காய் அளவுக்கு அப்புறம் காரம் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஸ்பைஸியாக இருக்கணும் அதுக்கு வந்து காஞ்ச மிளகா வந்து நான் ஒரு எட்டுலேருந்து பத்து எடுத்திருக்கேன் இந்த புளிச்சக்கீரை பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபுல் கட்டு இவ்வளோ தான் வந்தது எனக்கு இதை நீங்கள் அரைச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் தான் வரும் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் வாங்கிக்கணும் இதை நீங்கள் தாளித்தும் யூஸ் பண்ணலாம் இல்லை தாளிக்காமல் வெறுமனையை கூட வச்சுக்கலாம் இது வந்து டூ இன் ஒன் பர்பஸாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் ஸோ சாதத்துக்கும் பிசைஞ்சி சாப்பிட்லாம் இட்லி தோசைக்கும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ ஃபைனலாக நான் தாளிக்க போகிறேன் இது கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா எண்ணெய் தேவை ஏன்னா வந்து இது கொஞ்சம் ஸ்பைஸியாக நம்ம பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா அதனால் வந்து அந்த ஸ்பைஸை வந்து ஈடுகட்டுறதுக்கு வந்து லைட்டாக கொஞ்சம் வந்து எக்ஸ்ட்ரா எண்ணெய் தேவை 
ஆந்திராவிலலாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் வந்து ஜாகிரி சேர்ப்பாங்க இதில் பட் நான் இன்றைக்கி அதெல்லாம் பண்ணலை நீங்கள் வந்து சாதத்துக்கு பிசைஞ்சி சாப்பிட போகிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் அந்த ஜாகிரியை வந்து அதில் போட்டு பண்ணிக்கலாம் ஸோ நேத்தி வந்து இந்த பாதாம் வந்து ஊற வைக்க மறந்துட்டேன் இப்போ பண்ணிவிட்டு ஈவினிங் வந்து ஊறிடுச்சுன்னா ஈவினிங் நாங்கள் சாப்பிட போகிறோம் அதுக்காக தான் ஊற வச்சிட்ருக்கேன் பாருங்கள் ஒரு சிம்பிளான மசால் தோசை தான் அந்த தொவையில் வந்து நான் தோசை ஊற்றிட்டு இந்த மாதிரி நீங்கள் மேலே தடவி எடுத்திங்கன்னா நல்லா முறுமுறுன்னு எவ்வளோ நல்லா ஒரு சூப்பரான டெக்ஸ்டர் வந்து கிடச்சிருக்கு பாருங்கள் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு சாப்பிட்றதுக்கு பொடி தோசை பண்ணுற மாதிரி தான் மேலே வந்து நீங்கள் பொடி தூவுறதுக்கு பதில் நீங்கள் வந்து இந்த மசால் தோசை வந்து பண்ண போகிறீங்க இன்றைக்கி அம்மா நமக்கு என்ன பண்ணி பாட்ட போகிறாங்கன்னா அவங்களோட ட்ரெடிஷ்னலான ஒரு மட்டன் குழம்புங்க இந்த மட்டன் குழம்புக்கு வந்து எங்கள் வீட்டில் இருக்க எல்லாருமே வந்து ஒரு பயங்கரமான ஃபேனு ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து மட்டன் வந்து வேக வச்சுக்கணும் ஒரு கிலோ மட்டனுக்கு ஒரு சின்ன சைஸ் வெங்காயம் அதுக்கப்புறம் வந்து மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம் உப்பு கொஞ்சம் அதுக்கப்புறம் தவரம் பருப்பு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் தவரம் பருப்பு வந்து ஒரு நேச்சுரலான டேஸ்ட் மேக்கர் அதுக்கப்புறம் வந்து திக்னஸ் கொடுக்கக்கூடியது ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரெண்டே ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஊற வச்சு மட்டனோடு சேர்த்து வேக வச்சுட்டு போகிறோம் ஒரு பத்துலேருந்து பன்னெண்டு விசில் அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு பேஸ்ட் அரைச்சிக்க போகிறோம் என்னென்னா தேங்காய் மிளகு இஞ்சி பூண்டு அது எல்லாத்தையும் வந்து நல்லா ஒரு திக்கான ஒரு பேஸ்ட்டை அரைச்சி தனியாக வச்சுட போகிறோம் இந்த ட்ரெடிஷ்னலான மட்டன் மீன் குழம்புலாம் பார்த்திங்கன்னா முருங்க முருங்கக்காய் அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி காய்கறிகள்லாம் போட்டு பண்ணுவாங்க இன்றைக்கும் அந்த மாதிரி தான் ஒன்று பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து காய்கறிகள்லாம் சேர்த்து நம்ம காரக்குழம்பு ஒன்று பண்ணுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி பண்ணிக்க போகிறோம் யூஸ்வலாக புளி சேர்ப்போம் இதில் வந்து புளி சேர்க்கக்கூடாது சேர்த்து ஒரு குழம்பு மாதிரி சைடில் வந்து அது கொதிச்சிட்ருக்கோம் கொதிச்சுட்டு இருக்கிறத தூக்கி நாம் எடுத்து அந்த மட்டன் வெந்திருக்கு இல்லையா அதில் எடுத்து ஊற்ற போகிறோம் ஸோ ஊற்றிட்டு இதுவும் நல்லா சேர்த்து ஒரு ஒன் ஆர் டூ விசில்ஸ் தாங்க ரெடி இது அதுக்கப்புறம் தனியாக வந்து ஒரு தாளிப்பு ஸோ அந்த நம்ம விசில் மூடுறதுக்கு முன்னாடி அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த பேஸ்ட்டையும் எடுத்து நம்ம வந்து கொதிக்க விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து ஒரே ஒரு விசில் விட்டுட்டு அவ்வளோதான் நமக்கு வந்து சிம்பிளான ஒரு தாளிப்பு ரெடி பண்ணி அதில் கொட்ட போகிறோம் என்னென்னா வடகம் உங்கள் வீட்டில் இருந்தது அப்படின்னா வடகம் சேர்த்துக்கோங்க இல்லைனா வந்து சாதாரண ஒரு நம்ம ஹோல் கரம் மசாலா இருக்குது இல்லையா அதெல்லாம் சேர்த்து அதை பொறிச்சுட்டு அதில் கொட்ட போகிறோம் அவ்வளோதான் நமக்கு சூப்பரான ட்ரெடிஷ்னலான ஒரு மட்டன் குழம்பு இதுக்கு நீங்கள் எல்லாத்துக்கூடியுமே சாப்பிட்லாம் ரைஸு நான் இட்லி தோசை எல்லாத்துக்கூடியுமே ரொம்ப சூப்பராக போகும் ஸோ இன்னைக்கோட வீடியோ வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இந்த ரெசிபிஸ்லாம் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக்ஸை வந்து கமெண்ட்ஸில் கண்டிப்பாக சொல்லுங்கள் இந்த புளிச்சக்கீரை பர்டிகுலராக வந்து ரொம்ப ஹெல்தி ஃபைபர் ஃபுல் ஃபுட் அது ஸோ லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் காமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இன்னொரு சூப்பரான வீடியோட மீட் பண்ணுறேன் நன்றி வணக்கம